La población de adultos mayores está creciendo en la, la capital del país y esto desde luego demanda mayor, un mayor número y una mejor, mayor calidad en las políticas públicas. Ángeles Fuentes Vera es una luchadora por los derechos de las personas adultas mayores en la Ciudad de México. Ella misma, a sus 77 años, padece la falta de políticas públicas encaminadas a convertir la capital en una ciudad accesible para este sector. Para nosotros las mayores no es amigable, no es una ciudad este, que en la que nos podamos, este, vamos, ni siquiera atravesar a veces una avenida porque son enormes y nosotros ya el proceso de deterioro nos ha convertido en, unos, en unas personas lentas. De 2010 a 2015, la población adulta mayor en la Ciudad de México creció dos puntos porcentuales, al pasar de 690 mil a más de 874 mil. Es la entidad con mayor número de habitantes de 65 años y más, seguida de Oaxaca y Veracruz. Esto obliga a las autoridades a pensar en nuevas formas de convertir la urbe en un espacio amigable. El nuevo gobierno capitalino cuenta con un plan estratégico de movilidad, los adultos mayores aquí son considerados un sector vulnerable y el proyecto que presentan en la materia de accesibilidad comprende la integración de más semáforos, intervenir intersecciones y crear campañas de seguridad. Para Angelita, como le gusta que le llamen, es necesario que se creen políticas públicas para este sector en crecimiento, que sean analizadas por gerontólogos y urbanistas para que puedan disfrutar de su ciudad después de entregarles años de trabajo. Yo creo que es importante enfatizar y hacer notar a las autoridades que se, se haga una ciudad amigable, una ciudad en la que todos y todos tengamos este, pues esa cuestión de, primero de seguridad, ¿verdad? Y por otro lado, también de que te garanticen que, que, que pues tienes este, opción a, a tener una vida mejor. Por echarle la mirada que estamos, existimos y estaremos viejas y viejos, y que es una lucha intergeneracional. Una ciudad mal diseñada se vuelve en una verdadera trampa para las personas mayores. Pensar en espacios accesibles se vuelve imprescindible para mejorar la calidad de vida de un sector de la población en crecimiento. Con imágenes de Jonathan Ruano, para Efecto Noticias, Monserrat Méndez.